Olá pessoal, uma boa noite a todos é, ao, ao, ao nosso evento Microsoft Reactor do dia de hoje. É, normalmente quem faz a introdução é o host da Microsoft, só que como, como ele não é, fala português, então eu vou fazer a introdução para vocês rápida, né? Então a gente vai fazer, a gente vai, é, o nosso workshop de hoje, ele será em português, apesar do Firas, que falará, ele vai falar em, na, em, é, a seguir, ele vai falar em inglês, mas todo o nosso workshop será em português. E, e antes de a gente começar, o Firas gostaria de falar algumas palavrinhas com vocês em inglês, que é, caso vocês não entendam, eu ficarei feliz em traduzir para vocês. É, podem perguntar no chat ou depois do, do workshop a gente pode conversar. Tudo bem? Uh, so, Firas, uh, feel free to talk. Uh, uh, and when you're done, please let me know, and then I will start the workshop. Perfect, thank you. So, uh, welcome everybody, and again, um, I want to apologize for not being able to speak any Portuguese. Um, so, I'm going to give a small intro about Pedro, and then we'll uh, let Pedro do his work. So, our, as you know, our uh, speaker today is Pedro uh, Vaz de Mello. He's, uh, he's an associate professor in the computer science department. DCC of Federal University of Minas Gerais. He had a degree in 2003 and master's in 2007 in computer science from the Pontifical Catholic University of Minas Gerais in 2003 as well. Um, he got his PhD at University of Minas Gerais uh, with a one year period as a visiting researcher in uh, Carnegie Mellon University and a five month period as a visiting researcher in at INRIA Lyon. His research interest is mostly focused on knowledge, uh, the knowledge discovery and that data mining in complex and disrupted systems. Pedro has published more than 90 peer reviewed papers in journals, magazines and conferences such as ACM, uh, SIGKDD, New Press WWW, NAACL, uh, ICWSM, ACM, TKDD, PLOS1, and IEEE COMAC. He has also received several grants from uh, CNPQ and uh, FAP, FAPMING and two Google Research Awards for Latin America. Um, before Pedro starts, please, I want everyone, whatever you have questions, please put them in the chat. And at the end, Pedro will have like a 10 minute for his uh, Q&A. And uh, other than that, I leave everything for you now, Pedro. Okay, Firas, thank you for the introduction. Uh, então, pessoal, é, muito obrigado pela participação de todos. Sejam muito bem-vindos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Uh, antes de mais nada, é, é bom falar para vocês que esse workshop, ele faz parte, ele é um workshop oferecido pela Microsoft Learn. Então, vocês é, podem acessar gratuitamente esse workshop uh, através do link que eu já postei e posto novamente no chat para vocês. Tá? Então, ele está disponível e, eu, e esses cursos são muito legais. Vocês podem aprender sobre uma é, grande variedade de assuntos no mundo da tecnologia. E hoje, é, o curso de hoje, a gente vai falar sobre é, como explorar o mundo das artes usando APIs RESTful, tá? Então, será um curso rápido, né? O um curso de uma hora. É, ele, ele está dividido basicamente em quatro partes. A gente vai falar um pouco sobre as APIs RESTful, explicar para vocês o que é uma API, para quem não sabe, e a importância das APIs. A gente vai falar sobre como criar é, uma API simples, depois aprender estratégias para se conectar a APIs externas e também aprender a consultar as duas APIs de museus diferentes, aí sim usando o código. É, os requisitos são muito simples para é, executar esse workshop dentro da plataforma. É, um navegador, navegador à internet, como que eu estou usando, Microsoft Edge, é, Node.js Node, uh, e o NPM instalados localmente. É, na verdade, é uma pequena parte que precisa de, dessas duas ferramentas instaladas e também para quem programa, né? É, aí você pode usar a sua linguagem de programação, um ambiente de programação à sua escolha, JavaScript, Python, C Sharp. Eu vou usar Python, que é a linguagem que eu estou acostumado. Então, como o Firas já 
introduziu, é, eu sou um acadêmico, então é, se vocês trabalham na indústria, vocês provavelmente têm mais conhecimento técnico do que eu sobre várias coisinhas é, deste mundo de APIs, né? Mas como acadêmico, eu usei muita API. Eu trabalho com descoberta de conhecimento em dados, data mining, né? um pouco de aprendizado de máquina. E para a gente realizar os nossos experimentos, testar nossas hipóteses, desenvolver os nossos sistemas, a gente precisa fazer acesso a dados. Então, a gente faz acesso a dados do Twitter, a gente faz acesso a dados da, do Facebook, do YouTube, é, dados de fóruns na internet, é, dados de, de, da, da, da Câmara dos Deputados de, do, do, do Brasil. Então, dos mais diversos dados. E para ter acesso a esses dados, a gente, como acadêmico, a gente precisa normalmente fazer uso das APIs para acessar, acessar esses sistemas. Tá? Então, é, eu não vou seguir o... o eu não vou ler isso aqui para vocês, não faz sentido da gente é, seguir sobre cada um deles, eu, lendo o texto, né, vocês podem fazer isso sozinhos, então vai, eu vou, nosso curso, né, o nosso workshop, ele vai ter um tom pessoal meu, então a gente vai, é, é, eu vou explicar né, para vocês cada um desses tópicos, usando as minhas palavras, né, algum detalhe a mais que não tem aqui no curso, tá bom? Então, a gente já viu os pré-requisitos, eu vou começar com aqui, com a, 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 aqui já é a introdução né, do do, do, do workshop, tá? E aqui são os objetivos da aprendizagem, que são aqueles mesmos quatro tópicos que eu falei para vocês, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o que é uma API. E aí, eu vou falar sobre o que é uma API. É, ao invés de ler lá, eu vou explicar para vocês um esqueminha, né? Nós, professores, a gente gosta muito do quadro negro, né? De escrever. Então, eu vou é, mostrar para vocês aqui um esquema que eu acho que vai facilitar o um entendimento do que é uma API, e a partir desse entendimento, a gente vai é, ir mais a fundo na, nos desafios e nas oportunidades que a gente tem com as APIs. Então, vamos lá. É, vamos supor, vamos começar né, a, 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 imaginando que a gente tem um sistema, nós fazemos parte de uma empresa e a gente tem um sistema local. Vocês podem pensar, por exemplo, o Twitter. Tá? Então, aqui é o sistema do Twitter, eu vou chamar aqui do sistema 1, né? É, que a gente desenvolveu, a nossa empresa desenvolveu, e esse sistema 1, ele faz acesso a uma, a uma base de dados, a um banco de dados, né? que eu vou chamar aqui, desculpa, eu sou horrível para desenhar, tá? então, perdão aí pela, pelo desenho mal feito. Então, ele faz acesso a um banco de dados. Então, esse é o nosso sistema. A gente tem aqui né, os códigos, as interfaces com o banco de dados, as várias funções e funcionalidades. É, e aí, a gente, esse sistema faz acesso a uma base de dados sigilosa nossa, né, que a gente não quer compartilhar com o mundo né, de, de forma irrestrita. E aí, existe também um segundo sistema. Tá? Um segundo sistema que aí uma outra empresa está desenvolvendo, eu vou chamar aqui do Sistema 2, tá? nome muito criativo também, que também tem as suas particularidades e tem lá a sua base de dados é, particular. Tá? Então, eu vou chamar aqui, é a base de dados 2. Então, são dois sistemas que coexistem e o, o mais interessante de, de, desse mundo novo hoje é que esses sistemas eles têm muito a oferecer um para os outros. Então, o sistema 2, que ele está aqui, ele tem a sua base de dados, mas ele gostaria de, é, por exemplo, né, fazer acesso a algumas informações importantes que tem no Twitter, relevantes, né, de que, qual que é o tópico que está bombando hoje na internet, é, quantas pessoas mencionaram a, a, a alguma palavra-chave, né, a CPI da Covid que está acontecendo agora. Então, eu gostaria, né, esse sistema gostaria de ter acesso a essas informações. E qual que seria o melhor dos mundos para ele? O melhor dos mundos para esse sistema é diretamente acessar a base de dados do Twitter. Né? Isso seria o melhor dos mundos. Então, o Twitter chega, olha, toma aqui essa base de dados, acesse à vontade, pode procurar todos os posts, quem postou o quê e assim por diante. Né? Só que o Twitter, obviamente, né, ou o Sistema 1, ele não tem interesse nisso, ele não pode fazer isso. Mais, mais importante interesse, ele não pode, porque né, são dados muitas vezes sensíveis, são dados sigilosos, é, é, e, e, e se o acesso foi restrito, imagine só um acesso restrito à base do Twitter, de repente né, o, o Sistema 2 está acessando esses dados mais do que o Sistema 1 e incorrendo um custo desnecessário para a empresa 1. 
Então, isso não é legal. E da mesma forma, o Sistema 1, né, aqui no caso do Twitter, gostaria de fazer acesso a algumas informações aqui do, do Sistema 2, do, dessa, dessa base de dados, né, para saber alguma reação do povo brasileiro, alguma coisa assim. Né? E da mesma forma, o Sistema 2 não quer que isso ocorra. Aí que entram as APIs. As APIs, então, elas são sistemas, tá? elas são, é, na verdade, interfaces que o desenvolvedor, o desenvolvedor aqui do sistema 1, ele vai prover, tá? Então, aqui eu vou chamar aqui uma interface, que eu vou chamar aqui da API. Depois a gente vai falar dessa sigla, tá? Do que, que ela significa. Vamos, vamos, por enquanto, pensar que existe uma interface, aqui, que eu vou chamar de interface 1, que o sistema 1 está disponibilizando para o mundo. Fala assim, olha, eu, eu sei, meu sistema é muito legal, vocês têm muito interesse nele. Então, eu vou oferecer uma maneira de vocês acessarem os nossos dados, Tá? Está aqui, usem a nossa API. A nossa API ela tem uma conexão direta com o banco de dados nosso e também com as funções muito legais que a gente desenvolveu de, de, de cálculo, de, de, por exemplo, é, verificar quais são os trending topics, né? verificar quais são as hashtags mais populares, verificar né, quais são os robôs que a gente está identificando aqui. Então, a API que o Twitter está é, disponibilizando, né, que esse sistema está disponibilizando para o mundo, ela pode ser acessada por sistemas externos. Então, esse sistema 2 agora, ele não vai acessar o banco de dados direto do Twitter, ele vai fazer o uso dessa API, que aí tem uma conexão com as funcionalidades do sistema e também com o banco de dados desse sistema. A mesma coisa acontece com o sistema 2, que pode disponibilizar agora para o mundo a sua API, a sua interface, né, a API Dois aqui, que aí qualquer sistema que quiser acessar as funcionalidades desse sistema, as bases de dados, as informações que esse sistema está gerando, ele pode fazer isso através da API que ele forneceu. Né? E notem como que é importante a gente ter uma API, porque essa API é aquele meio do caminho, né? Aquela, é aquele ponto de entrada para o sistema que o proprietário do sistema pode definir à vontade quais são a, as limitações e as permissões é, que ele vai dar para sistemas externos. Então, olha, não, eu vou deixar acessar uma vez por dia só minha base de dados. Não, essas funções aqui eu não quero que a comunidade externa acesse. Eu vou dar só, liberar só essas funcionalidades aqui. Então, tudo é definido pelas APIs, que a gente sabe muito bem, né? elas mudam conforme o tempo. Então, hoje, a, o que eu considero, o que o sistema considera válido, amanhã pode mudar. Amanhã podem ser outras coisas, então a API pode por exemplo, ela se tornar obsoleta. Aí eu vou ter que... O, 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 quem usa, né? o Sistema 2 que está usando essa API 1 aqui, ele pega um código, implementa, né? faz uso dessa API, ele vai ter que ser atualizado porque a API mudou, os requisitos mudaram. Tá? Então, essa é a ideia geral do para que, que serve uma API, né? É pra, e, 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 as, e as APIs, né? elas são é, fundamentais nos dias de hoje. Olha a quantidade de sistemas disponíveis para a gente acessar, né? E, a, e o acesso a esses sistemas, eles são feitos aqui, ó, diretamente pelo browser, né? O Twitter, o Facebook, YouTube, é, tem, tem um programa, né? Que é o, o browser aqui de internet, que ele já consegue acessar esses sistemas e estão todos interligados, né? O acesso rápido, comunicação direta. Daí surge a necessidade da implementação dessas APIs. Tá? que significa, em português, interface de programação de aplicativo. Então, vocês já podem perceber que tem realmente tem uma relação. Então, existe um aplicativo, existe um sistema, tá? aplicativo é sistema, tá? e aí que, que, que eu vou oferecer essa interface de programação para que outros sistemas possam anexar código, né? possam implementar código que faça uso das funções é, é, do meu sistema. Tá? Então, Nesse mundo cada vez mais conectado, é, as APIs são fundamentais e permitem que os sistemas se interajam de forma segura, de forma controlada, né? sem que nenhum sistema se fique sobrecarregado. Tá? E aí existem diversos, diversas APIs. E isso aí, para quem é desenvolvedor, né? é, é, vocês sabem. Né? Então, o, o, é, qualquer sistema hoje que vocês acham interessante, que vocês querem fazer um código, se é, os dados, a, as informações desse sistema... Então, a primeira coisa que você vai procurar é, deixa eu ver a API. 
desse sistema. Qual que é a API do Twitter? Deixa eu ver a API do Google. Deixa eu ver a API do Google Translate. Eu quero traduzir texto no meu sistema. Vou, será que eu posso usar a API do Translate, em vez de entrar no browser, copiar, colar, né, fazer a tradução e voltar? Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar se existe uma API. E, tiver, e existem, assim, uma infinidade de APIs e cada vez tem mais, estão sempre sendo atualizadas. É, e é a forma que existe hoje para a gente comunicar os sistemas. Tá? É, então, as APIs, uma primeira dificuldade da API é como eu vou desenvolver? Será que existe algum padrão? Então, vamos voltar aqui. Será que existe alguma forma de eu disponibilizar a API sem que o sistema precise abrir um livro, né? um, uma, uma documentação gigantesca sobre essa API e aprender né? é, é, todos os mínimos detalhes? Tem algum padrão? Sim, tem algum padrão. Um padrão de comunicação, um padrão de desenvolvimento, de como fazer as requisições ao sistema. Tudo isso existe, tá? Então, é, o padrão mais tradicional, mais antigo, é esse protocolo SOAP, tá? em que normalmente você vai com, os sistemas se comunicam através de arquivos XML. E existe um, existe um padrão mais moderno, né? e é, muitos consideram mais flexível, que é o padrão REST, que é o que a gente vai ver no workshop de hoje. Tá? REST de transferência de estado representacional. Né? Esse curso, esse workshop, você tem vários links, tá? eu sugiro que vocês, quem quiser se aprofundar, clique nos links, né? aprenda um pouco mais. A gente vai ter um, um, o workshop aqui é curto, então eu vou, a ideia é passar o, motivar vocês para aprenderem mais sobre as APIs RESTful. Tá? Então aqui, ó, Representational State Transfer. Essa é a tradução tá? desse protocolo REST, que tem... É, várias diferenças em relação ao SOAP, mas a ideia principal é, é um protocolo mais flexível, mais simples, mais fácil de aprender tá, do que o SOAP, e o, 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 a informação trafegada, enquanto no SOAP é XML, no REST podem ser diversos tipos de formatos, dentre eles o formato que hoje é muito popular, o formato JSON, que é o que a gente vai trabalhar no workshop de hoje. Tá? Então a ideia que a gente está falando aqui é, se eu quero conectar e buscar alguns dados aqui do Twitter, né? por exemplo, a lista dos últimos tweets sobre algum determinado assunto, esse sistema vai buscar essa informação através da API 1 e a informação vai voltar para o sistema no formato de um arquivo JSON. Organizadinho, bonitinho, tá? com informações sobre cada um desses últimos tweets. Tá? Legal. É, então, vamos... É, eu seguir, né? Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo é, do Burke Holland falando sobre o que, que é uma API. Ele, 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 ele é muito didático, explica, né? Faz analogias. Então, é, é, sugiro que vocês assistam esse vídeo, tá? Depois desse, depois do workshop. E aí a gente vai começar agora a, a, a colocar a mão na massa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai aprender é como criar uma API local. E nós vamos fazer isso agora. Tá, vou criar uma API, um banco de dados, que vai permitir que outros acessam o, o dado aqui meu. Tá? Então, vamos lá. É, com a primeira coisa, como é que a gente vai configurar um servidor de API REST? A maneira mais simples é o seguinte, que a gente vai começar com a maneira mais simples. Sempre bom assim, vamos começar com o simples. Quem quiser é, se aprofundar, né, é, é, corre atrás e é, torna o, a sua API mais complexa. Por enquanto, vai ser um, nossa API vai ser simplesmente um servidor de um de uma base de dados JSON. Então, para isso, vocês instalem esse NPM na máquina de vocês e depois vocês, com esse comando, tá? Lá no, no, no terminal, então vou abrir um terminal aqui, ó. NPM install menos G JSON server. Aperta Enter, ele vai instalar para vocês um servidor JSON. Isso demora um pouquinho, então para a gente economizar tempo, eu já fiz isso na minha máquina local, já tenho isso aqui instalado, mas não tem mistério, tá gente? É só executar, já, você já, já vai estar pronto para vocês, tá? Então eu consigo agora abrir na minha máquina local, né? É, iniciar na minha máquina local um servidor JSON que outros podem acessar, beleza? Então o que, que esse servidor JSON vai fazer? Ele vai ele vai compartilhar base de dados JSON. Uma base de dados simples, de novo, só serve de ponto de vista didático, né, para a gente é, poder brincar um pouquinho, colocar um pouco a mão na massa, é essa base de dados sobre obras de artes. Então, é um arquivo JSON, o arquivo está aqui, 
tá? Eu vou, pode copiar Ctrl C, eu simplesmente clicar aqui no link, copiar, e aí eu vou criar esse arquivo, tá? Então, é, eu aqui na minha área de trabalho, eu já criei, criei essa pasta aqui, Art Exploration, tá? Tem só um arquivo é, Jupyter, que depois a gente vai brincar, tá vazio por enquanto. E aí, lá no VS Code, eu vou criar esse arquivo JSON. Então, File, New File, Ctrl V, né? Aqui está o meu arquivo JSON e vou salvar como salvar, tá? Porque não foi criado ainda. Ele vai ser, vamos colocar o mesmo nome que ele está definindo aqui, é o db.json, tá? db.json. db.json. Pronto. Salvou aqui, tenho agora um arquivo db.json. Tá ok? Então, é, a gente vamos até para ver que não tem muito mistério. Ó, abrir aqui a pasta, agora existe esse arquivinho aqui. Tá um arquivinho com aquele texto lá dentro. É um arquivo JSON naquele formato que eu vou fornecer para os outros acessarem, modificarem, deletarem. Posso fazer isso agora, tá? A partir de uma API. É... Legal. Então, como é que já fazer essa consulta a esse banco de dados? Primeiro, eu tenho que iniciar o servidor. Como que eu inicio o servidor? Eu vou nessa pasta que eu acabei de criar, lá no terminal, e vou executar essa linha de comando. Né? Eu instalei o JSON Server aqui. Agora eu vou chamar o JSON Server, vou falar para iniciar o meu servidor JSON e está disponibilizado esse arquivo db.json. Tá? Então, área de trabalho, área de trabalho, desktop, tá? se não me engano, é, é isso aqui, não, API, vai aqui. Vamos, vamos voltar aqui para eu lembrar. Art Exploration, beleza. CD Art Exploration. Só para vocês verem, está aqui meu artigo, o meu arquivo, db.json. Deixa eu limpar a tela. Ctrl V. JSON Server Watch db.json. Aí ele vai iniciar o servidor para mim. Vou beber uma água enquanto ele inicializa. Beleza. Inicializou. Temos aí o nosso servidor JSON rodando. É, os recursos que ele tem são esses recursos aqui, tá? Os recursos objects, é, também comumente chamado de endpoints, tá? Ou pontos de extremidade, que eu vou poder fazer acesso é, através de um browser, por exemplo, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Né? Inicializei o meu é, servidor JSON, posso acessar os seus recursos. Como? através desta URL. Só para vocês entenderem né, que as coisas estão relacionadas, por que esse objects aqui? Porque a minha base de dados, ela chama-se objects. Eu tenho aqui, aqui é a minha base de dados, minha base de dados tem um conjunto de dados chamado objects, tá? e cada objeto é um quadro. Tá? Então, tem um quadro de ID 1, é o item Liz with a Parasol, o artista é esse, né, da, desta coleção, e assim por diante, desta data, então são informações sobre cada um desses objetos, dessas obras de artes que eu inseri no meu banco de dados, que tem esses objetos, objects. Então eu gostaria de acessar cada um desses itens. Basta eu então colar aquela URL, ó. já tem um servidor lá na porta 3000, e eu vou acessar aqui os objects. Pronto. Então, o que, que é essa página que ele retornou para mim? Essa página é o arquivo JSON, organizadinho, de uma forma mais bonitinha para a gente enxergar, tá? Mas está aqui, ó, é uma lista, e nessa lista eu tenho esses quatro itens, é, o ID 1, 2, 3 e 4, que inclusive eu posso acessar os IDs individualmente. Por exemplo, né, aí é a, a, a API RESTful, né? Eu, a, a, o acesso é muito bem padronizado e simples, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, acessar só este item, então, objects barra 3, ele vai mostrar somente o terceiro item. Tá? Legal. Então, vamos voltar para cá. É, então, vamos entender um pouco mais sobre essa chamada a essa API REST. Bem, é, são, são quatro aspectos importantes que a gente tem que entender. Primeiro, o que, que são esses pontos de extremidade? São, é basicamente a rota em que os dados vão viajar. Então, eu, vou, eu quero acessar qual ponto do meu sistema. Eu estou querendo acessar, né? esse aqui é um ponto de extremidade, eu quero acessar uns objects, é essa base. Eu poderia ter, por exemplo, os museus, né? um outro ponto de extremidade. O tá? é, que mais? Qual que é um método que eu vou usar para 
de acesso ao meu banco de dados. O que eu quero fazer? Olha, o que a gente está fazendo aqui é um método get. Eu quero simplesmente obter os dados. Existe um banco de dados, eu estou usando essa chamada para obter esses dados. Eu posso fazer outras coisas, por exemplo. Eu posso é, 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 inserir um objeto nesse meu banco de dados, posso deletar um objeto, posso até atualizar um dos objetos. Existem diversos métodos para a gente executar. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. Tem também os cabeçalhos dessas requisições, então, é, por, que estão muito ligados à autenticação e à autorização para acessar essa base de dados. E tem também os próprios dados. Então, se eu quiser adicionar, se eu quiser adicionar um item aqui, eu tenho que enviar qual item que eu quero adicionar. Então, eu preciso, junto com a minha requisição, encapsular um item para ser adicionado. Tá? Então, são as operações básicas que a gente vai executar sobre a API. E eu posso também, né, já que eu estou disponibilizado esses dados, eu posso acessar cada um desses itens usando, fazendo uma pesquisa, por exemplo. Já está tudo padronizado dentro de uma API RESTful. Por exemplo, né, essa chamada daqui, ela tem esse, esse parâmetro. Eu estou querendo, dentro dos objects, eu quero procurar o item Lizzie with a Parasol. Então, se eu clicar aqui, ele vai buscar um item Lease with a Parasol. Posso, né, e também, inclusive, buscar uma coisa que não existe. O que, que ele vai fazer? Não vai retornar nada, porque ele buscou um item Lease with a... essa coisa que eu escrevi aqui, não tem nada. Tá? Então, algumas coisas importantes é, notem que ele faz a tradução aqui do espaço para esse caractere especial. Normalmente você não vai precisar, tá? Porque os browsers modernos já estão fazendo isso automaticamente. Ó, se eu tirar aqui esses caracteres, colocar aqui, ele já preenche para a gente e funciona, tá? É, então, então, assim, normalmente eu vou ter que usar os caracteres especiais, mas não é necessário. É, e outra coisa é que eu estou usando esse novo formato aqui, ó. É um objects, ponto de interrogação, item igual a o item que eu quero. E eu posso pesquisar a partir de qualquer campo que eu tenho no meu banco de dados. E aqui eu tenho diversos campos. Eu estou usando o campo item, procurando pelo item. Posso procurar interrogação, artist, igual a o Pierre Auguste Renoir, por exemplo. Tá? Então, é uma, é uma forma muito dinâmica, muito fácil e intuitiva de fazer acesso aos dados do meu servidor. Tá bom? É, o que eu posso, inclusive, se você quiser ver, é, 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 se você quiser ver mais a fundo o que está que acontecendo, dá para a gente inspecionar o que, que está acontecendo por debaixo dos panos nessas requisições que eu estou fazendo. Então, clicar aqui, se eu clicar aqui no botão direito, inspecionar, aí eu vou na aba de rede, por exemplo, tá? e eu vou executar essa chamada aqui. Né? O que está que acontecendo aqui? Ó? Ele já mostrou o que, que veio para mim. Então, quando eu clico aqui, ó, ele está exibindo as características da requisição que eu fiz. Olha o que eu fiz. Ó. Eu, eu, a, a, eu tentei acessar, eu fiz o acesso, né? pedi o acesso a essa URL, a esse endpoint, objects. Qual o método que eu quis? O método get, de acesso aos dados. Tá? É, aí o código de status é esse 304, que não foi modificado. Tá? Eu poderia colocar um outro aqui, por exemplo, ó. Vou colocar o 2 aqui. Aí, o 2. Outro. Aí foi um outro código de status, ó. Esse código de status 200, porque é uma nova requisição que eu fiz, né? E ele retornou. Beleza, fez a requisição, get, está tudo ok, que é o código de status de resposta 200. Tá? Então, tudo isso feito, né? Maravilhosamente bem para a gente, que é desenvolvedor, debaixo dos panos. Eu não quero saber esses detalhes, né? É, é, eu quero que o acesso a esse sistema pelas APIs seja o mais transparente e fácil possível. Certo? É, legal. Então, esse é o método GET. Vamos testar os nossos conhecimentos. Tá, isso aqui é do vídeo que vocês é, vão assistir. Né? É, é, ele faz uma analogia da API com uma pia. Então, se você tem uma pia... Né? O que, que essa pia representa na sua casa? Ela, ela, né? Se uma API é uma pia. Então, uma pia que está fazendo o quê? Qual dessas informações é verdadeira? Os dados são a torneira, os dados são o ralo ou os dados estão nos canos? Bem, os dados estão nos canos. A pia é uma interface do sistema hidráulico né? é, é de saneamento né? de água com o, 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 o que a gente precisa, que é a água, né?
Então, o que, que a PI significa? A gente já viu isso também. É uma inter intelectual de programação incrível, não é mesmo? Não, não é. É uma interface de programação de aplicativo. E é necessário entender toda a arquitetura de um aplicativo para usar a sua API? É necessário saber os detalhes mínimos do que, que eu fiz, as funções, o que, que é privado, o que, que é público, né? que tipo de dado, se é float, se é int? Não, não preciso. A API ela vai ser transparente, falar, olha, que você acessa isso aqui, os métodos são esses, e pronto. Então, eu não preciso saber de tudo, tá? É, parabéns para a gente e vamos continuar. Beleza. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as estratégias de autenticação, porque né, a gente tem que tomar cuidado. Se eu estou liberando acesso ao meu sistema, eu tenho que tomar cuidado com esse acesso, certo? Então, é, é, isso é muito importante. Então, quando eu estou liberando o acesso ao meu sistema, eu tenho que, é, me, eu tenho que garantir, né, ter certeza que eu não vou ter um acesso que vai prejudicar o meu sistema, que vai liberar algum dado sensível. Então, existem diversos protocolos para a autenticação. Tá? Uma forma simples de fazer a autenticação, que não é a melhor, é vocês... Na URL, então, quando a gente faz a chamada né, à nossa API, você passa o usuário e a senha. Por exemplo, olha, eu quero acessar essa, essa, essa obra e está aqui meu usuário, é Pedro Ol, minha senha é 12345. Isso não é muito legal, porque você está trafegando a sua autenticação, né, o seu usuário que faz acesso a tudo ali dentro do sistema via uma URL, qualquer um pode escutar, né? Está é trafegando na rede, o usuário, a senha, isso não é muito legal, tá? É, isso pode ser feito também até mesmo com o um token. Então, na URL, você passa o token de autenticação. Então, você vai... Cuidado com a diferença, tá? É uma autenticação. Então, você vai dizer que você é o usuário que tem permissão para fazer, né, a, a, a acessar dados sensíveis da sua, é, do, do seu sistema. Então, a maneira mais segura é usando as chaves tá? de API para autenticação. Então, nesse caso, então, o que a gente vai fazer? As APIs dos sistemas, eles vão fornecer chaves, tá? É, é, e essas chaves, elas vão permitir que os usuários as usem para acessar o sistema. Então, são chaves prontas, são chaves com é, limites de, de tempo para funcionar, com limites de acesso, e cada chave pode ter uma particularidade. Então, não é o usuário mais Pedro que está acessando, é uma chave que tem algumas permissões bem definidas. Tá? E um protocolo para gerenciar essas chaves muito bom é o protocolo OAuth. Tá? Então, de novo, sugiro que vocês é, façam acesso a esses links para entender um pouco melhor sobre esses protocolos, porque a nossa, a nossa função aqui não vai ser entrar em detalhes sobre esses protocolos, mas hoje é, eu posso dizer que é o mais usado para a gente fazer acesso é, seguro através das APIs. Tá? É, então, a gente vai usar aqui o OAuth para fazer acesso aos dados, a informações do Museu Nacional de design Cooper Hewitt, tá? Então legal. É, o que que o que que a gente precisa para fazer acesso a esses a esses é, é, a esses dados do, do API desse museu? Vamos continuar aqui para a gente ver. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar, a gente vai precisar de criar um token e uma chave. Para que isso? Olha, eu vou criar um usuário, essa, essa, esse usuário vai me dar uma chave e com essa chave eu vou criar um token para é, é, que os meus sistemas acessem os dados do, do, do museu, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que acessar a página da API. Então, eu vou clicar aqui para acessar a página do API. Do, do, desse museu, e aqui eu tenho diversas informações, né, de como criar uma chave de API, né, é, ler a documentação, é, é, né, que aqui, por exemplo, que é uma coisa que eu sugiro que todo mundo faça, então, estudem a documentação, vê o que ela pode ofre oferecer para vocês, né, quais são os limites dela, então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Então, legal. Então, vocês vão, é, 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 podem acessar isso daqui e depois aí criar um token, tá? Um token para depois que vocês acessarem os seus, os seus, é, os dados desse museu. Então, vamos lá. Eu já fiz o acesso, tá? Então, 
é, eu já estou logado, está aqui, ó, Pedro Olmo, olá Pedro Olmo, então eu já criei uma chave para mim, é muito simples, então você vai ter que, o, o OAuth é isso, você vai entrar aqui no sistema deles, eles, é, vai ter uma interface com o OAuth aqui simples, vou, eu, eu, eu é, dei o meu nome, né, uma senha, criei um usuário, pronto, eu estou autenticado aqui dentro do sistema e a partir desse sistema, ó, eu posso criar as minhas chaves, então, eu tenho duas chaves aqui, ó. Tem o Art Explorer e tem o Pedro's App. Tá? Eu posso criar uma nova aqui, ó. Vamos criar uma nova chave aqui. Eu posso dar um nome. Então, qual que é o, meu, qual que é o nome do meu sistema? Eu vou chamar aqui de é, é, Reactor, né? Reactor's App. Tá? Então, é, vou colocar aqui Nothing Special, porque ele não faz fazer nada especial aqui agora. Tá? Aqui existe alguma URL... De, de erro, né, para a gente levar o usuário caso aconteça algum problema? Não, não tem. Então, eu vou simplesmente vou registrar aqui. Pronto, criei minha, minha, minha chave, tá? E agora, é, com essa chave, na verdade, eu tenho que concordar aqui com esses termos. Então, beleza, criei, ótimo. Então, com essa chave, eu posso criar agora o quê? Eu posso criar um token de acesso, tá? E, com e, e esse token de acesso que vai permitir que eu acesse os dados desse museu. Tá? Então, vamos criar aqui ó, o token de acesso. Cliquei aqui. Vamos lá. Agora sim. Beleza. E aí, eu vou criar esse token e preciso definir o que, que, é, o que, que esse token, o que, que é permitido que esse token faça. Login, ele pode ler dados, escrever dados, delete, né, deletar dados. A gente vai só é, ler dados, por enquanto. Tá? E aí, ele é válido quando? Eu posso escolher aqui também, ó, uma hora, seis horas, eu vou colocar um dia, depois ele não vai estar válido mais. Vou ter que colocar aqui menos, né? posso colocar aqui uma hora. Depois do, 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 do workshop ele não está mais válido, tá bom? Sim, eu tenho certeza disso, vamos criar. Criei aqui meu token. Tá, então agora eu tenho um, um token de acesso <coughs> para os dados desse museu. Ah, o que, que a gente vai fazer? Beleza, esse token de acesso, eu posso usar ele em aplicações, então, né, para evitar qualquer coisa, o que, que é uma boa prática? Tá? Pelo menos uma prática melhor do que ficar copiando e colando aqui da página. É, eu vou guardar esse token. Tá? Então, aqui na minha página, eu vou criar uma nova, um novo arquivo, vou salvar esse token aqui, tem um espaço, tem que tomar cuidado com esse espaço aqui. Na verdade, a gente pode evitar, tá? mas deixar ele aqui pronto. E aí, eu vou salvar. Salvar um nome qualquer, tá? Vou te colocar sem extensão nenhuma, no extension, e vou chamar isso aqui simplesmente de access token, tá? É o nome do meu arquivo que vai guardar essa informação para mim. Bom? Então, legal. Então, agora eu tenho acesso, eu tenho um aqui e tenho um token que vai permitir que eu acesse aos dados desse museu. Então, a gente vai começar a acessar os dados desse museu, né? que são dados sensíveis, mas que pre... não são tão sensíveis, né? São, são, são... É um museu, então, é um museu gostaria que a sociedade se interessasse pelas obras que estão lá, mas, é, para evitar acessos irrestritos, ele exige esse token de autenticação, justamente para saber quem que é que está acessando, né? qual o sistema, é, se é um problema, veio da onde. Então, muito mais fácil você é, fazer o diagnóstico de qualquer problema. Então, vamos lá. Para acessar esses dados, por exemplo, objetos de arte de, de, de art nouveau, eu vou é, usar essa, é, 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 fazer essa chamada, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou acessar um get list, é um método da API, ó. Method é o copper period periods get list. Vou ter que colocar meu token de acesso aqui. Eu quero na essa página 1 e tem, né, um, eu quero que sejam exibidos 100 por página. Tá? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou deixar isso aqui, aqui, não posso fechar isso aqui. Vou colocar aqui. Olha, então aqui ó, no token, eu tenho que colocar o meu token que eu acabei de criar. Então está salvo ele aqui ó, no Access Token. Ctrl C. Tem maneiras mais elegantes de a gente fazer isso, tá, gente? Mas vamos fazer do mais simples, todo mundo entender. Então eu vou apagar aqui ó, o Your Token. Ctrl V, coloquei meu token aqui, bati um Enter, pronto. Ele vai fazer acesso à, à API do museu, que me retornou aqui diversas, né, diversos objetos. Né? Aqui, na verdade, diversos períodos, né, que foi o que eu pesquisei. Ó. Tem o um período Rococo, Hudson River School, Neoclássico, tá? Todos os períodos que esse museu 
é, trabalha, né, que ele exibe obras de todos esses períodos daqui. Então, agora eu tenho uma lista de períodos e posso investigar, posso acessar um outro endpoint dentro dessa API. Né? Acessar aqui um, um desses períodos para buscar, por exemplo, as obras desse período, que é o que a gente vai fazer agora também. Então, vamos lá. Então, acessei, tá? O, o que, qual que era o interesse nosso inicial? Era acessar esse objeto de Art Nouveau, tá? Então, eu, como é que eu acesso esse Art Nouveau? Eu vou usar, tá? O Art Nouveau, imagino que já deve estar aqui, ó. Se eu procurar Art Nouveau, tá aqui, ó. É o, esse período, ele tem esse código. Então, ele já, inclusive, nos dá a URL de acesso para as informações desse período. Aqui, ó, o URL é essa daqui. Então, Ctrl C, vou numa outra aba, bato um Enter, tá? Tá aí. Art Nouveau, ele está carregando ainda, demora um pouquinho para mostrar aqui algumas obras da Art Nouveau, né? É, 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 para a gente, né? É, para a gente pesquisar, tá? Então, note como que é simples, como que é fácil, bem intuitivo. Tá? A própria chamada da API já retornou os pontos de acesso para eu fazer os acessos subsequentes, né? para me aprofundar no sistema. Então, é, é uma maneira muito intu intuitiva de navegar nesse sistema do museu. Beleza? Legal. Então, agora, como é que a gente vai lidar com essas respostas? Vamos aprender a lidar com as respostas agora. É, então, vamos tentar primeiro uma consulta inválida que é essa consulta daqui, ó. Vou tentar acessar, tá? Mais uma vez um período específico e não vou passar um, um token de acesso. Então eu vou passar, né? Eu vou enviar aqui um token xxxxx. O que que vai acontecer? Então se eu bater um enter aqui, ó, qual que foi a resposta? Foi uma resposta desse tipo para mim? Opa, não é aqui não, dessa aqui, né? Né? Uma resposta em um formato JSON bem estruturadinha foi também. Tá, tá aqui, ó, bem estruturado. Só que tem uma mensagem clara para mim de que é um erro 400. O que é esse erro 400? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? É um to... O erro está falando aqui, ó, invalid access token, um token inválido, que é a mensagem que ele mandou aqui. Então, tá ok. Ó. Ele, inclusive, um evento publishing state que deu ok, porque você tentou acessar o token enterrado e retornei aqui um JSON falando o que, que aconteceu. Tá? Para a gente, o cliente, né, o, a gente vai desenvolver o nosso o, o sistema de acesso a esse museu, a gente consegue verificar o que, que houve. Então, eu coloco um ciclo, colocar no meu código lá, olha, tenta acessar. Se a mensagem de volta é um invalid access token, então é, imprime para o usuário, atualiza seu token. Né? É, então, voltamos aqui, é, não consegui fazer esse acesso, tá? ele retornou esse erro 400, e aí existem diversos erros para a gente entender. Tá? São esses códigos de status. Então, normalmente, se é acima de 200 e menor é igual a 299, são solicitações bem-sucedidas. Tá? A melhor de todas essa é 200, a gente viu outras ali, tá? por exemplo, não atualizado. Tal. É, então, existem outros códigos relativamente ok. O melhor aqui é o, o código 200. Tá? E tem outros, ó, 301 movido permanentemente, solicitação incorreta, foi o que eu acabei de fazer, tá? o não autorizado, é, o proibido o não encontrado, vocês já viram muito isso daqui, né? Tenta acessar um código de, de alguma URL errada, vai retornar o 404. Esse 500, quem é desenvolvedor sabe, esse 500 é quando tem um erro do servidor, então o servidor tem, tá, tem erro lá dentro do servidor que ele não conseguiu processar a sua solicitação, tá? Então, esse aqui é, é erro do servidor, tá? É, então, existem diversos códigos de status, então, de novo, vocês podem clicar aqui, existem, inclusive, aqui o HTTP CATS, tá? que mostra o, o gatos né? associados a cada um dos erros, né? o continuum com esse gato, o switching protocols com esse gato, cada um, né? cada gato associado a um erro, é, algum código de status, na verdade, então é fácil memorizar, tá? para quem tem interesse, aqui é a lista mais formal, para quem prefere. Tá? Então, legal. Agora nós chegamos é, na parte final do nosso workshop, que a gente vai colocar efetivamente a mão na massa <coughs> para acessar essas APIs através de código. E aí quem programa pode escolher a linguagem de preferência. Então, aqui estão alguns códigos, né? Deixa eu mostrar aqui para a gente. Ó, esse aqui é um código tá? em PowerShell. Eu gosto de Python, então ele gera aqui para a gente um código em Python. 
tá? Quem prefere JavaScript, tem um código em JavaScript aqui também, tá? Então, esses, esses é, é, workshops da Microsoft Learn, eles servem para todo mundo, tá? Para todos os gostos. Então, eu vou trabalhar aqui com Python, dá para acessar essas APIs, e a ideia, é, e é o que eu normalmente faço, tá? Isso aí eu tenho um, uma, uma, um certo conforto, tá? De, de, porque eu já trabalhei muito com isso, que é, é você vai usar código para acessar os dados, né? Tem um, 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 eu tenho um colega, por exemplo, que ficou muito famoso, só um, um pequeno devaneio, é, com esse artigo aqui, ó, Million Follower Fallacy. É um artigo que tem mais de 4 mil citações. É, apareceu na MTV, deu uma entrevista no, no, no New York Times, tá? Então, o que, que ele fez? É um colega meu da UFMG, o Fabrício Benevenuto, que ele, em 2009, ele usou a API do Twitter para, é, para coletar todo o Twitter inteiro. Imagina, coletar todos os dados, quem segue quem, todos os posts de todo mundo. Então, em 2009, ele conseguiu fazer isso. Tá? Ele criou um programa, usou a API do Twitter, coletou todo mundo justamente para mostrar quem que é mais influente no Twitter. Então, essa é a influência pelo número de seguidores ou pelo número de vezes que alguém menciona você ou retuita você. Então, esse foi o trabalho deles. E para realizar esse trabalho, ele precisou de coletar todo o Twitter, que naquela época era possível. Hoje, sem chance. Tá? Hoje, eles já limitaram bastante a API do Twitter, então você não consegue acessar mais tanta coisa igual você poderia naquela época. Tá? Então, vamos lá. A gente vai consultar, então, uma API aqui do museu. Tá? É, é, esse aqui é o formato de acesso, então a gente vai vamos tentar acessar esse daqui então é, alguns rádios, relógios tá? o que, que, esse, que, que essa consulta está fazendo ó? ela vai acessar a API do Copperhill desse museu, o método vai ser procurar em coleções, eu vou ter que colocar meu access token aqui de novamente o que, que eu quero procurar? Eu quero procurar um rádio relógio, ó, clock radio tá bom? e que tenha imagens e eu quero a primeira página de no máximo 100 então, é isso que eu vou colocar, tá? Então, de novo, eu vou precisar do meu Access Token. Então, vamos lá no meu Access Token. Copiar ele aqui. Trocar aqui your, to your Access Token pelo meu Token. E aí ele me retornou, vai me retornar, né? Aí, uma página gigantesca, ó, com várias informações desses rádios relógios. Tá? Então, são os objetos, os objetos têm os IDs, têm as URLs, têm algumas imagens associadas a cada esses objetos, e que isso aqui é de impraticável, né? Agora, a gente navegar usando o nossa, um browser. Então, idealmente, o que a gente precisa fazer é organizar esse acesso, e a gente vai organizar esse acesso através de código. Tá bom? Então, beleza. É... Como é que ele chegou a essa imagem daqui? Ó? Então, o primeiro que aparece é esse exemplar elegante de 1950, eu não estou vendo esse relógio. Bem, se a gente olhar com calma isso daqui, o que, que a gente tem? Objetos. Aqui está o ID do objeto, legal. Esse é o ID e provavelmente tem uma imagem aqui, ó, JPEG. Ó. Será que é essa imagem aqui? Provavelmente deve ser. Tá? Então, essa primeira imagem que eu vou pegar ela aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se vai dar. Ó, parece que sim. Né? Então, é, 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 é uma das imagens desse rádio relógio, tá? Existe, inclusive, uma URL aqui dele, né? Então, tá aqui, ó, a URL principal desse rádio relógio. Vamos colocar, pegar ela aqui. Então, essa requisição, ela nos dá, nos dá acesso aos recursos do sistema. Então, basta que a gente saiba como acessar esses recursos, tá? Então, aqui eu já tenho a URL desse rádio relógio, que tem todas as informações dele, inclusive outras imagens associadas e tudo mais, tá? Então, legal. Então, vamos voltar para cá. Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu vou acessar isso usando o Python. Então, Ctrl-C, ou copiar aqui. Eu já implementei, eu já abri aqui um, um, um Python Notebook, que facilita demais a, o nosso acesso. Né? A gente consegue fazer o acesso e ver rapidinho a resposta via script. Então, eu vou... Ctrl V aqui, e para a gente fazer esse acesso, gente, só explicar rapidamente esse código, eu vou usar essa biblioteca de Python chamada Requests, que ela permite que eu faça um acesso, né, HTTP, uma chamada HTTP diretamente aqui do meu código. 
Como? É muito simples. Eu tô, tenho que colocar aqui a URL, tá? Essa URL, de novo, ela precisa de um token, tá? É, se eu quiser deixar a coisa até mais bonitinha, uma coisa que eu posso fazer, né? É, eu, esse aqui eu não gosto muito, né? De, vamos colocar isso aqui, aqui embaixo. Ctrl X. Isso, vamos colocar isso aqui. aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é definir, né? Uma função é load token, né? Load token, né? Carrega o token, esse token nosso. E aí essa, essa função carrega token, ela vai retornar para a gente o token que está nesse arquivo access token que eu escrevi aqui. Que eu acho que é mais, né? Para a gente não ter que ficar exibindo esse token, poder atualizar esse arquivo quando a gente quiser. Então, we open, né? Aí o nome do arquivo, que é esse access token. S file, aí eu vou abrir o meu token, vai ser igual ao f readline.strip para tirar os espaços em branco fora, né? Ali do, do pra, os antes e depois da string, e aí depois eu vou retornar aqui o token. Então, return token, uma funçãozinha simples, tá? Que a gente vai ter só para a gente ver se está. Opa! Vamos ver se ela está funcionando aqui. É, token. Vamos colocar, vou imprimir de uma vez, print, é, load token. Pronto, então ele carregou aqui o token. Então pronto, então eu não preciso agora é, colocar o meu token aqui. Nessa minha própria chamada eu posso colocar token igual a load token. Então nota que não tem no meu código aqui um token, né? Fixo, estático, uma constante. E aqui, é, no lugar aqui de your token, eu vou simplesmente concatenar o token que eu acabei de carregar. Beleza. Então, carreguei. Essa é a minha URL. Não tem nenhum payload, nem tem, nem tem nenhum cabeçalho também. É, eu vou fazer um request do tipo get. Eu poderia usar a função request.get automaticamente, não, chamar, não usar o método explícito aqui, tanto faz. Tá bom? URL. E depois eu vou imprimir aqui o, a, a minha resposta. Tá? A minha resposta, ela vem no mesmo formato, ele está carregando aqui o request por enquanto, então aquele mesmo formatão gigantesco né, que a gente tinha anteriormente. Se eu quiser, eu posso navegar um pouco melhor nessa, nessa resposta, né? então eu posso, por exemplo, aqui, ó, ver que é um tanto de coisa, então, que coisas que eu tenho aqui. Então, for, é, eu vou transformar isso aqui em meus dados, ó, dados é response.json, eu vou transformar isso aqui num JSON. Eu acho que é uma função, se não me engano. É... E aí, para cada for, para cada object é, in data, vamos ver o que, que tem aqui. Print data. Aí, o, é a mesma coisa aqui, né? Data, aqui provavelmente eu vou ter que ter um object response JSON Será que é isso aqui? Uai, não, é isso aqui mesmo. Tá, então ele colocou todas as minhas coisas, né? Deixa eu ver aqui direitinho o que, que são isso que ele retornou, porque a gente tem que investigar para ver o que, que é que ele retorna, tá? Eu vou colocar aqui na URL, porque fica muito confuso. A gente tem que entender exatamente o que, que é esse JSON, esse JSON que ele está retornando, tá? É... É porque ele está né, bem grande aqui, os objetos, o clock, né? Vamos ver se é uma lista. Não é uma lista, porque eu estou tentando. Estou imprimindo dado, né? Na, dados, né, Pedro? Então tem que imprimir os objects. Então, pronto. Ah, agora sim. Né? Então, no ao vivo, sempre esses erros bobos acontecem. Então, para cada objeto, objects em data, eu estou imprimindo. Então, dentro de, desse meu objeto que eu retornei, eu tinha objects, tem esse total de objetos retornados, né? E aí eu posso fazer acesso, já começo a entender melhor as minhas respostas. Então, é, um ob, é o meu data, vou acessar aqui o objects, que é esse primeiro daqui. Provavelmente isso é uma lista, zero. Então, vamos ver que objetos que eu tenho. Pronto, ó, eu tenho aqui o meu primeiro objeto, é esse ID, ele tem essa URL, né? E aí eu posso acessar essa URL é, é, e fazer né, o, 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 qualquer tipo de manipulação desse dado que eu quiser ou nessa lista de objetos que eu quiser. Tá? Legal. É, vamos seguir em frente. Então, como que eu faço agora para fazer um post? 
tá? Eu quero gravar em um ponto de extremidade. Eu quero é, anexar um item à minha base de dados. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso nessas, nessas bases de dados de museu, mas eu posso fazer na nossa base de dados que a gente criou os nossos objects aqui, é, é, JSON, do nosso servidor local que está aqui rodando ainda. Né? Então, eu gostaria de anexar aqui um item 5. Como que eu faço isso via API? Usando API, API RESTful é muito simples. Aqui é simplesmente a execução do servidor, ele já está rodando. Né? E aí a gente pode, pode é, é, executar uma operação Python aqui para, para anexar um objeto que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos abrir novamente. Vamos colocar para o final. Tem que ser todos os meus objetos anteriores. Então, Ctrl V, tá? Import Requests. Nem preciso, porque eu já importei, né? Aqui está a minha URL, né? Faltou só um HTTP aqui, senão não vai funcionar. Barca de contrário. É... Aí, essa daqui, ó, é o payload, são os dados. Eu tenho que, se, eu quero, se eu quero fazer um post, se eu quero atualizar essa, essa base de dados, eu tenho que atualizar com qual dado? Esse aqui é um registro. É um ID 5, é esse item de fiancé, aí por esse artista. Então, é um item que eu quero atualizar, tá? É, o, o, e qual que é o tipo de conteúdo? É um conteúdo JSON, então já estou avisando dentro da minha requisição que esse é um conteúdo do tipo JSON, e aí eu vou fazer um request do tipo post nessa URL com esses headers e com esse dado daqui, tá? Então vamos lá, ver se vai funcionar. Opa, ah, é um encode, né? Porque aqui também tem um probleminha, ó. Eu não fiz o encode do payload, eu tenho que fazer também, tá? Porque, é, se, ou então eu, tenho, eu posso tirar esse, essa, esse caractere esquisito aqui, deixa eu ver se tem mais algum... Provavelmente não. Então, só tirar ali funciona. Mas como eu não quero preocupar com isso, eu vou colocar um encode em um UTF-8 também. Agora deve funcionar. Pronto, funcionou. Aqui ele só imprimiu né, o, o, a resposta, tá? Mas se eu voltar lá e tentar acessar essa minha base de dados, os objects, então o que, que vai ter? Olha, tá aí, ó. Um novo objeto de ID 5 de fiancês. Tá bom? Foi o que eu acabei de inserir. Tá? E aí fica a, 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 o desafio para vocês. Como é que eu apago um objeto? Tá? Apagar o objeto também é muito simples. Ó. Eu quero apagar o objeto 2. Tá? Essa é a URL para apagar o objeto. Tá? E aí se eu fizer é, um request, tá? então eu vou fazer um request aqui. Ó. Vou fazer rapidinho. Requests.delete. Posso usar direto o método delete. Vou colocar aqui essa URL de uma vez. É, provavelmente ele vai reclamar, talvez não, tá? Delete, vamos colocar o objeto 2, é... response, tá? nem precisa imprimir, tá? Porque a gente faz um testezinho rápido aqui, response, vamos ver se ele vai executar, executou, vamos rodar aqui de novo, tá aí, ó, 1, 3, 4, 5, ele apagou o objeto 2. E lembrando, gente, que isso aqui ó, é o ID mesmo, tá? É esse campo ID. Se o ID fosse mil, eu teria que colocar mil aqui. Não é a ordem que eles aparecem, não. Tá bom? Então, legal. É basicamente isso. A gente pode chegar aqui na verificação dos conhecimentos, algumas perguntinhas básicas. Todas as APIs exigem, exigem chaves para acesso? Não. Eu acabei, acabamos de tentar mostrar uma aqui que não precisa de chave para acesso. O Alpha usa token de acesso para executar a seguinte tarefa, obter um código de autorização, verificar se o usuário está conectado, garantir a segurança. É um código de autorização para acessar alguns serviços da API do sistema. As APIs podem ser usadas para os seguintes fins, aplicativos de comércio eletrônico, opa, sim, organizações culturais também, transações de pagamento, com certeza. Então, todas as opções acima. Parabéns para a gente, né? e eu espero que esse workshop tenha inspirado vocês a se aventurar, aventurar nesse mundo das APIs que permite a conexão entre esses diversos sistemas fantásticos que a gente tem hoje. Né? E vocês viram que para acessar esse recurso é muito simples. Então, desenvolver código, que é a parte mais legal, usando APIs e fazer acesso aos recursos desses sistemas, do Twitter, do Facebook, tá? do IMDB de filmes, é, Netflix, né? do Steam de jogos, a gente consegue fazer esse acesso tá? desses recursos de forma muito simples através das APIs. 
Beleza? Ah, então, legal, pessoal. É, vou voltar aqui. Uh, Firas, are you online? Yes, I am. Ah, great. So, uh, so uh, uh, the, the workshop is done. So, I, I, uh, I'll talk in Portuguese now. Uh, então, pessoal, de novo, agradeço a presença de todos, tá? Nesse workshop. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu respondo agora para vocês. A gente tem um tempinho aqui para responder a qualquer pergunta que vocês tenham. É, eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail. Então, se vocês colocar meu e-mail do Gmail, que é mais fácil, mais garantido. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Agora vocês não têm perguntas, mas se lembrarem de alguma pergunta, basta enviar um e-mail para mim, eu ficarei muito feliz de responder vocês, de guiar vocês para qualquer tópico que vocês tenham interesse, tá? E que eu tiver conhecimento, claramente, tá? É, é, agradeço mais uma vez a oportunidade de, de, de participar dessa live, tá? E não deixem de preencher o, 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 o survey, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, é... So, Firaz, I'm taking a look at the chat to see if there are any questions. Mm. Okay. Uh, tem como pesquisar informando uma parte do nome ao invés do nome completo do atributo? Ô, João Paulo, é, excelente pergunta, tá? Tem como, tem como fazer a pesquisa com parte do nome? Sabe quem que vai definir isso? É a API, tá? Então, é, são os serviços que a API vai, vai, vai prover. Então, por exemplo, a API do Twitter, ela permite que vocês pesquisem por tweets a partir de keywords. Então, você vai colocar, por exemplo, a keyword é, COVID lá. Então, essa, essa, aqui, essa keyword, você vai, vai procurar tweets que tenham essa palavra. Não precisa ser o tweet inteiro, tá? Ou então, você pode pesquisar com uma coisa ou outra. Ah, que tenha COVID ou que tenha CPI, qualquer um dos dois. Então, ele pesquisa também, tá? Então, isso aí tudo fica a critério do desenvolvedor da API, tá? Eu não sei te falar da API desses museus especificamente, tá? Porque depende, a gente tem que ler a documentação. Então, é o que eu sugiro para todo mundo, quando vocês quiserem usar esses sistemas, olhem a documentação e vejam o que, que a API oferece para você, tá? É, você pode conferir, tá? Nanã, beleza. Legal, gente. Então, é, de novo, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E eu vou palar, passar a palavra de novo aqui para o nosso rosto, o Firas. So, Firas, uh, uh, we are done here. Uh, thank you again for hosting me. Uh, and uh, I, hope, I hope to see you next in, the, in some future uh, reactor sessions. The, 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 the word is yours. Perfect, perfect. Um, first of all, I want to thank everyone for joining us and uh, thank you so much, Pedro, for putting together such a great workshop. Um, if you're not part of the Reactor, everyone um, of the Reactor community already, please do consider joining us on Meetup or directly through our Microsoft page. You can also follow us on Twitter or check our previously recorded uh, workshops on YouTube. I already put in the link for the YouTube. Um, and uh, last thing, if you have any feedback at all about how this event went, I also put a link for the um, to, for the survey, and please use the code 13082 uh, to give us your feedback. Thank you so much, and again, uh, thank you, Pedro. Thank you, Firas. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Até a próxima.